Hi, all about accounting views. Hello, my name In this video, we have the 12th standard accountancy syllabus order, first chapter, that is the non-profit organization. In the chapter, we will book back numerical questions order, first and second sum kind of solution. So, if you subscribe to our channel, subscribe, please subscribe and press the bell icon. So, now the first question is read. Pannan. From the following particulars taken from the cash book of a health club, prepare a receipts and payments account. So, what is the opening balance of cash in hand, cash at bank, the subscriptions, donations, investment purchased, rent paid, general expenses, postage and stationery, courier charges, sundry expenses, closing cash in hand. So, in the details of this, we will prepare receipts and payments account. Prepare so, the solution is books of health club, receipts and payments account, so debit side receipts and credit side payments. So, format we will put now, in the cash book items, one by one, we will get the receipts and payments account. So, first, we will get the opening balance of cash in hand and cash in bank. And the opening balance, we will get the receipts side. So, balance brought down. Cash in hand. This one, 5,000. And cash at bank. This one, 25,000. So, this is the total. 25 plus 5, 30,000. So, next item is subscriptions. So, subscription is the income. So, receipt side la subscription. 1,65,000. And the donations. Donations are in the club of the income. Na. So, donation 35,000. That is the investment purchase. Investment purchase is a payment. So, investments. This is 80,000. That is rent paid. So, that is payment. Rent is 20,000. That is general expenses. That is payment. General expenses. This is 21,500. That is postage and stationery. That is expense. So payment. Postage and stationery. This is 2000. That is courier charges. So courier charges 1000 rupees. That is sundry expenses. So sundry expenses. You will have 2000. 500. This is the closing cash in hand. So, closing cash in hand is the payment side. So, balance carried down. Cash in hand. Cash in hand. You will have 12,000. Now, we have cash book. We have all details of receipts and payments account. Now, we have to balance the account. So first debit side of total level 2,30,000 So this is the highest So 2,30,000 we will put on the credit side 2,30,000 Now in the 2,30,000 we will the remaining credit side We will have a balancing figure That is cash at bank So cash at bank So cash at bank Cash at bank So cash at bank So this is the balancing figure so, in the total, we have 103000 So, now we have the receipts and payments account full complete and the cash at bank closing figure arrive. So, this is the answer to the cash at bank which is the balancing figure 91,000 rupees. So, in this sum, we will see the Now, we will the second sum. So, second sum is the question we will read. The receipt and payment account of Hari Mohan Charitable Institution is given. So, receipt and payment account is given. Receipts are given. Balance brought down, cash at bank, cash in hand. Donations, Subscriptions, Endowment Fund, Legacies, Interest on Investments, Interest on Deposits, Sale of Newspapers, Donation for Building, Legacy for Building. So, you will have receipt side. And payment side, Furniture, Investments, Advance for Building, Charities, Salaries, Rent and Taxes, Printing, Postage, Advertisement, Insurance, Balance Carried Down, Cash at Bank and Cash in Hand. And key line, Prepare the Income and Expenditure Account for the Year and Debt. 31st March 2015 after considering the following. So, you will have adjustments. In a law, liabilities to be provided for are rent 800 rupees, salaries 1200 rupees, advertisement 200 rupees, and second one is rupees 2000 due for interest on investments was not actually received. 
So in the rent adjustments incorporate pani income and expenditure account prepare pannu. So ipo solution kula vandirla. So format na yerkane ungalukku prepare pannite books of hari mohan charitable institution income and expenditure account and expenditure debit side la income credit side la varum. So idha format. Ipo nam indha receipts and payment account la nindu over item ah income and expenditure account ku eduthu varanum. And in the rent adjustments la nama vandu incorporate pannanum. So indha sum pandradhukku munnala conceptually neenga enna therinjikkanum appadina receipts and payments account la In the accounting period, that is 1st April 2014 and 31st March 2015 where you can include any payments in the year. That is include the previous year related payments, upcoming year related payments, you can include all of them. But income and expenditure is the period statement. So that is why we can add the current year income and expense. So the previous year or next year payment is the same as the year. So now we can proceed to the thought of mind. Level. So first item balance of cash in bank and cash in hand. This is a balance sheet item so we have income and expenditure account. Second donations rupees 16,000. So this is an income. That is donation 16,000. Subscriptions. Subscription is an income. So subscriptions rupees 50,200. அடுத்து endowment fund endowment fund அப்படின்றுது income தா ஆனா அது capital nature so அது balance sheetுக்கு போயிரும் அது நாது நாம் income and expenditure இருக்கு அது எடுத்து வராகண்டா legacies and legacies அப்படின் குடுத்து நாம் எதுமே ஒரு specific purpose குடுக்குல அது நால் இது income and expenditure accountலதா income or treat பண்ணும் so legacies இவளோ 12,000 அடுத்து interest on investment so interest on investment 3,800 So, this is related to our adjustments. In Rs. 2000, due for interest on investment was not actually received. That is, the rent of the interest on investment in this period is the same as it is not received. So, we have received receipts and payments in Rs. 3800 in this period. But, this is the same as Rs. 2000 in this period is the same as it is received. So, we have received income statement in this period. இந்த 3800 கோட receive ஆக வேண்டி இந்த 2000 நாம் include பண்ணனம் சோ அதுதான் நம்னுடன் current year உட கரட்டான இங்கம் காமிக்கும் சோ interest on investment 3800 first receipts இல்லை குடுத்துக்குறான் 3800 எடுத்துக்கலாம் to that add accrued interest இவளோ 2000 சோ in total எவளோ அச்சு 5800 okay next one the interest on deposits so that is the adjustment will be so interest on deposits you know 800 add the sale of old newspaper so that is our income now sales of old newspapers you know 500 rupees so now you have a short form you have to follow up on the full of it next donation for buildings இங்கு பார்த்திக்கினா, donation அப்படின்றது ஒரு specific purpose கான donation குட்திருக்கிறாங்க and building அப்படின்றது capital asset and அந்த asset காக donation வந்திருக்குது so அதனால இது balance sheet இதுதான் எடுத்து போகுனோம் and same தான் இது legacy கோம் legacy உம் building காக நமக்கு கடைச்சிருக்கு so அதையும் நம்ம balance sheet இதுதான் எடுத்து போகுனோம் income side இக்க furniture அப்படின்றது ஒரு asset correct so அது வந்து balance sheet item so நம்னுடை expenditure sideல அது வராது next investment அப்படின்றது ஒரு asset so அதுவும் நம்னுடை expenditure sideல வராது advance for building so இதுவும் நம்னுடை building கட்டிருதுக்காக நாம் வந்து pay பண்ண expenses so இதுவும் ஒரு fixed asset so இது balance sheet இதா போகும் next charities so இந்த clubல வந்து நாம் வந்து donations and subscriptions receive பண்ணி வேர் அழுக்கு charity பண்ணிரும் இவ்வளோ 60,000 Next Salaries So இதாச் employees இருந்தாங்க நான் உங்களுக்கு salary pay பண்ணும் So salaries இந்த salaryல பார்த்தீங்க நான் நமக்கு வந்து ஒரு adjustment இருக்கு என்ன இருக்கு அதாது liabilities to be provided for அதில் salaries 1200 அப்படின் குடுத்திருக்கிறாங்க இதுவிடம் meaning என்னுன்னான் இந்த salaries 10400 அப்படின்றுது இந்த periodல நம So, we can add this 10,400 to the current year of the entire salary. So, salary is 10,400 add 
outstanding salary evlo 1200 so total ah pathina 11600 namak kedaikudhu so idhu dhaan salary so in the 1200 pathina nama balance sheet liyum present pannalam as an outstanding item ah so next rent and taxes rupees 4000 the rent and taxes ku or adjustment irukku rent rupees 800 outstanding so idhu salary kudutha adhe treatment dhaan rent and taxes inga irukra and 4000 add outstanding rent evlo 800 so in total namakku 4800 kedaikum next printing idhu or expense dhaan so adha direct ah kuduthiralam printing idhukku endha adjustment me illa so 1000 rupees next postage idhukku endha adjustment me illa idhu or expense dhaan postage rupees 300 next advertisement idhukku or adjustment irukku outstanding advertisement evlo 200 rupees so indha advertisement kuda nam add pannanum so payment la evlo advertisement kuduthirukranga 1100 so adha first eduthukalam 1100 and adjustment la vande outstanding so adha vande add pannanum add outstanding advertisement expenses evlo 200 so total ah pathina 1300 so idha advertisement expense so next enna insurance insurance is an expense so insurance 4000 800. இப்போ அடுத்து வந்து closing cash balance உம் bank balance உம் கொடுத்திருக்காங்க. இது balance sheet item so income and expenditure account க்கு எடுத்து வர வேண்டாம். இப்போ நாம எல்லா ஐட்டम्स receipts and payments ல இருக்கிற எல்லா ஐட்டமையும் கவர் பண்ணிட்டோம் and இந்த ரெண்டு adjustments ஐயும் கவர் பண்ணியாச்சு. இப்போ நாம இந்த account-அ வந்து total பண்ணி balancing figure கண்டுபிடிக்கணும். so இந்த total பண்ணி பாக்கும்போது நம்மளோட credit side உம் total தான் high-ஆ இருக்கு. எவ்வளவு இருக்குன்னா 85300. so அதே value-ய வந்து நம்ம debit side-ல போட்டுக்கலாம் 85300. So, நம்மளோட பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளவு வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 1500. So, இந்த 1500 வந்து கிரெடிட் சைடு எக்ஸஸ் ஆ இருக்குறதுனால நமக்கு டெபிட் சைடுல பேலன்சிங் ஃபிகரா வந்திருக்குது. அதனால இது வந்து சர்ப்ளஸ். So, சர்ப்ளஸ்னா எக்ஸஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதாவது இன்கம் சைடு ஹையா இருக்கு. So, எக்ஸஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். சோ இதா நம்மளோட பேலன்சிங் ஃபிகர் சோ நம்மளோட இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல டெபிட் சைடுல பேலன்சிங் ஃபிகர் வந்துனா சர்ப்ளஸ் அதுவே இன்கம் சைடுல நமக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் வந்துனா டெஃபிசிட் சோ இந்த சம்ல 1500 சர்ப்ளஸ் சோ இங்க பாத்தீங்கனா புக்ல அதே ஆன்சர் தான் கொடுத்திருக்காங்க எக்ஸஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரூபீஸ் 1500 சோ இந்த சம் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படி நம்புறேன் சோ இந்த மாதிரியான இன்னும் நிறைய சம்ஸ் நீங்க பார்க்கணும் அப்படி நினைச்சீங்கனா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க சோ இந்த வீடியோல நான் டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கிற இந்த நோட்ஸையும் நான் PDF-ஆ அட்டாச் பண்ணிருக்கேன் அதே நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களோட फ्रेंड्सக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படி நினைச்சீங்கனா மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க லெட்ஸ் மே